Olá pessoal, welcome back to Play in Portuguese, where you learn how to speak like a Brazilian. If you're new to our channel, subscribe, hit the notification bell, and catch up on the videos you have missed. They are great! Today's class is a combo. You'll learn how to ask questions using onde, de onde, pra onde, and you'll also learn how to use em, no, na, de, do, da, when answering questions with where, yeah? So, grab your notebook and join me! Onde is equivalent to where. Where are you? Onde você está? Onde você está? And why está and not é? Does anybody know? Hmm? Well, because this is a temporary condition. You can be there where you are at this moment and in a few minutes you decide to go somewhere else. So, onde você está? Onde você está? Let's see another example using onde. Onde você trabalha? Onde você trabalha? Now a few examples in the past. Hmm. Onde você almoçou ontem? Where did you have lunch yesterday? <laughs> onde você almoçou ontem? Hmm. Onde você comprou o seu celular? Onde você comprou o seu celular? Well, now to answer these and other questions with onde, you will need to use these guys here. Yes? Em, no, that is the contraction of em plus the masculine article o, no, nos, na, the contraction of em plus the feminine article a, na, and nas. Yeah, so let's take a look at when to use each. Casa. If you're at home, you'll always, always say em casa. Period. Yeah, so onde você está? Estou em casa. Onde ele está? Ele está em casa. At home. Sim, ele está em casa. Hum. Onde elas estão? Elas estão em casa. But if you are at someone else's place, ah. <laughs> onde você está? For example, eu estou na casa da Ana. Eu estou na casa da minha mãe. Ah, eu estou na casa dos meus amigos. Cidades. Before most cities, you will use em. Yes, because most cities, they don't take the feminine or masculine articles. Most cities. Okay, so before cities, you will say, you will use, sorry, em. So, onde você está? Eu estou em Paris. Hum, em. Eu estou em Paris. Onde o André está? Ele está em São Paulo. Hum, onde sua família está? Minha família está em São Francisco. Yes, there are a few exceptions, though. For example, a Sandra está no Rio, no Rio de Janeiro. This is one exception. Another one is when you say, like, city. Like, uh, o José está na cidade do México. Eles estão na cidade do Cabo. Sim, but in most cities, you say, eu estou em B, 
Berlim, em São Paulo, em Nova York, em Lima, yes? Em. Now, países, countries. Most countries do take articles before them. Yeah, so then, countries that take the masculine article, for example, Brazil, you will use no, em plus o, no, no Brasil. Countries that take the feminine article, na, na Itália. Countries that take the plural masculine article, nos, nos Estados Unidos. And countries that take the plural feminine article, nas, yes, em plus as, nas Maldivas, for example. And how should I know, Bia, how should I know uh, which countries take the masculine, feminine, plural articles? Well, I'll give you a few tips now. 99%, 99% of the countries ending in A that do not have the acute accent, yes, so again, 99% of the countries that end in A that do not have the acute accent are feminine. For example, A, Espanha. And then, most countries ending in other letters, including A with the acute accent, are masculine. O Japão, O Brasil, O Chile. Only a few countries won't take any articles. Yes, meaning that you should use em, because since they don't take any articles, there is no contraction, like no, na, nos, nas. So, um, as I said, only a few countries won't take any articles before them, so then use em. I'll list a few examples here. Em Portugal, em Moçambique, em Cabo Verde, em Angola, em Israel, em Cuba. Yeah? Well, um, let's see our examples then. Onde ele está? Ele está na Itália. Hmm. E ela? Onde ela está? Ela está no Chile. Uh -huh. Onde nós estamos? Nós estamos no Brasil. Onde eles estão? Ah, eles estão nos Estados Unidos. E elas? Onde elas estão? Elas estão em Portugal. Because remember, Portugal was an exception. Ah, by the way, all continents are feminine nouns. Like, ele está na Europa. Nós estamos na América do Sul. Elas estão na Ásia. Lugares na cidade, places in the city. Well, you are at the drugstore. You already learned that drugstore, farmácia, is a feminine noun. A farmácia. So then, where are you? Onde você está? Eu estou na farmácia. Em plus a na. Uh, padaria. Did you say, eu estou na padaria? Perfect. Praia. Louder, I can't hear you. Ah, eu estou na praia. <laughs> banco. Eu estou no banco. No banco. Supermercado. No supermercado, muito bem. Uh, shopping, yes, yeah, and shopping for us means the shopping mall, yeah? Onde você está? Eu estou no shopping. Mm -hmm. Well, where are you from? This from will come to the beginning of the question. De, de onde? Or you can also say de onde, yes? So, where are you from? De onde você é? De onde você é? And now, why am I saying é and not está? 
Well, because now it's not a temporary condition, is it? You don't keep changing your place of birth, do you? Well, I don't think so. So then, de onde você é? Repita. Vocês. De onde vocês são? Um, ask me about my family. De onde a sua família é? Mm -hmm. Well, if you want to say your hometown, eu sou de Curitiba. Or I can say eu sou de Curitiba. Uh, because you already learned that most cities, they won't take or they don't take any articles before them. So, there is no need for me to make any contractions like de plus a or plus o, because cities don't take articles before them. Eu sou de Curitiba. Another example. Você é de Tóquio, because Tóquio is a city. Uh -huh. O Ronaldo é de Lisboa. As meninas são de Madrid. How about uh, you? De onde você é? Tell me in the comments below. Huh? <laughs> well, now how about countries? You already know how it works. If a country takes an article before it, Make the contraction with de. De plus o, do. De plus a, da. De plus os, dos. De plus as, das. Yes? So, for example, Brazil. Feminine, masculine? Masculine. O Brasil. Eu sou do Brasil. Você é dos Estados Unidos. And Guatemala. A Maria é da Guatemala. Mm -hmm. One more example here. O Nathan e o Hugo são da Holanda. Meus amigos são das Filipinas. O Ronaldo é de Portugal. Remember, Portugal was an exception. Uhum. Para onde? Para onde would be equivalent to where, blah, 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 to. Yes? So then this to comes to the beginning of the question. Para onde? Uh, it can also be pronounced as pra. Para onde? Para onde? So, uh, para onde você vai? Para onde você vai? Uhum. Ah, para onde nós vamos nas férias? Para onde eles vão depois da aula? Another interesting aspect is para onde? Para onde is the same as aonde? Aonde? So whenever you read a question uh, with aonde, that means para onde? Para onde? Yes? So, help me transform these questions here using aonde. Para onde você vai? Ou aonde você vai? Muito bem. Para onde nós vamos nas férias? Aonde nós vamos nas férias? Ah. Para onde eles vão depois da aula? Aonde eles vão depois da aula? <risos> Ótimo! Let's see now the tip of the day. Don't miss it! If I want to know where you are and you are at home, how do you answer my question? Onde você está? Estou em casa. Muito bem. If you are at your mom's place, for example. Onde você está? Estou na casa da minha mãe. Ótimo. Let's simplify a bit here. Mm, you can shorten your answer to Estou na minha mãe. It's implied where you are. Yeah? So, estou na minha mãe. Um, Let's say you are at Anna's place. 
onde você está. So, one option is, estou na casa da Ana, or, estou na Ana, yeah? at Eric's place. First option, estou na casa do Eric, estou no Eric, mm. at your friend's house, estou na casa dos meus amigos, estou nos meus amigos, sim? Muito bem, um, você está em casa assistindo o Play em Português? Ótimo, ótimo! Thank you for watching another class. If you like our classes, share them. Ah, and don't forget to leave me comments and questions below. You know, I love to read them and I love to answer them too. See you next time! Até a próxima! Tchau!